Yo Salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je suis content, il fait beau, il fait chaud, j'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Moldavie-France, match qui comptait pour les éliminatoires de l'Euro 2020, c'était la première journée, ça a commencé pour l'équipe de France et aussi c'était le premier match de nos bleus de l'année 2019 et euh, victoire de l'équipe de France sur le score de 4 buts à 1, 4 buteurs différents, Griezmann à la 24 e Varane à la 27 e Giroud à la 36 e Mbappé à la 87 e et Ambrose pour les Moldaves qui réduit l'écart, donc c'est le score final, c'est 4 buts à 1. Voilà, donc ça a été un match où l'équipe de France a été nettement en dessus que les Moldaves, ils étaient plus efficaces, voilà, donc euh, on, a, on, a fait, euh, on a fait notre match, voilà, l'essentiel est fait, c'est euh, les trois points, on repart de Moldavie avec une victoire, euh, donc on va décrypter un, un petit peu ces 90 minutes, donc on a commencé euh, ce match avec beaucoup d'intensité, on, on sentait que les joueurs euh, prenaient ce match au sérieux, donc, euh, comment dire, on a commencé ce match euh, avec euh, beaucoup d'intensité, on avait le ballon, on faisait circuler le ballon à droite à gauche, on essayait des fois de placer des lignes avec Pogba, Griezmann ou encore Kylian Mbappé, voilà, donc euh, des fois on arrivait à, à trouver la faille, et des fois pour euh, trouver la faille, donc euh, des fois on trouvait les, les, les points faibles de, de cette équipe Moldave, et il fallait attendre la, 20, la 24 e minute de jeu, pour que euh, Griezmann ouvre le score sur un ballon piqué de Paul Pogba qui piège toute la défense Moldave et Griezmann reprend ce ballon de volée et euh, ça fait un 0 pour nos bleus 27 e but pour Griezmann en équipe de France il égale le record de Karim Benzema 10 e meilleur buteur de l'histoire de, de l'équipe de France voilà euh, donc là on se dit ça va, pour l'instant on fait tourner le ballon, on va, on gère tranquillement ce match, on a dé, déverrouillé le cadenas et on va ensuite enchaîner notre jeu. Voilà, donc à la 24 e Griezmann ouvre le score, ça fait 1-0. Trois minutes plus tard sur un corner venant de la droite d'Antoine Griezmann, Raphaël Varane euh, double la mise, il catapule ce ballon au fond des filets, il vient couper le, au premier poteau ce corner d'Antoine Griezmann et ça fait euh, 2-0 pour nos bleus. Donc là, euh, Varane a catapulté pardon, ce ballon au fond des filets avec, euh, avec sa la grande taille et euh, les bleus mènent 2 à 0 à la 27e donc là on se dit voilà on fait continuer ce serait bien qu'ils mettent un peu ils mettent un peu plus de rythme voilà c'est ce qui nous manque juste un petit peu mais sinon à part ça on a tout ce qu'il faut après donc à la 27e on mène 2 à 0 36e minute de jeu sur un centre de blaise Matudi Giroud reprend de voler ce ballon de, de blaise de blaisou et euh, l'équipe de France mène 3 à 0 et c'est le score à la pause voilà donc les 45 premières minutes euh, presque complètes on peut dire ça comme ça euh, quasiment complètes voilà après seconde période on a mis la même chose qu'en qu première période sauf que bon on a on a on est passé du niveau euh, jeu en attaque on était notre jeu, niveau de jeu en première période c'était euh, l'offensive on jouait l'offensive en première période là on a joué un peu plus la possession de balle et tout donc euh, voilà donc on a essayé de, de aussi des fois de trouver euh, la faille avec Griezmann Mbappé ou encore Paul Pogba on a essayé de trouver la faille mais bon on n'arrivait pas on était tombé sur un très bon euh, Koselev qui était qui a fait un très bon match aussi même si c'est encaissé quatre pion donc euh, quand même euh, les, les comment dire on a quand même créé du beau jeu en seconde période après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu il y avait euh, comment dire Fekir à la place de Giroud Tovin à la place de euh, Griezmann et euh, Lemar à la place de Blaise Matudi donc c'était euh, les remplaçants donc euh, Lemar qui a remplacé Anthony Martial qui était obligé de déclarer forfait euh, suite à une blessure, donc du coup c'est Thomas Lemar qui l'a remplacé euh, dans la liste des 23 et euh, il a fait son entrée en jeu et euh, ils ont fait les remplaçants ont fait une, une bonne entrée en jeu. Tovin, euh, comment dire, Lemar et aussi euh, comment dire euh, et aussi euh, Nabil Fekir qui a fait qu'ils ont fait et tout le monde a fait une bonne entrée en jeu donc euh, franchement il n'y a rien à dire sur ça et euh, à la 87 e sur un, une bonne récupération de balle de Thomas Lemar euh, ce dernier envoie Kylian euh, bal, en, comment dire balance le ballon vers Kylian Mbappé qui euh, inscrit le quatrième but de l'équipe de France 87 e ça fait 4 buts à 1 et euh, la réduction de l'écart signé en brosse sur un centre venant de la droite un premier joueur moldave euh, claque une mais ça va sur le poteau de Lloris et derrière Ambrose le pousse au fond des filets donc ça fait 4 buts à 1 euh, au score final voilà donc euh, on va passer maintenant à la composition d'équipe que euh, Didier Deschamps a aligné pour ce mode d'affilée France donc ça a été un 4-2-3-1 pour, euh, pour nos bleus, donc euh, le, vieux, le bon vieux 4-2-3-1 comme on connaît, 
c'était Hugo Lloris, donc la compo c'était un 4-2-3-1, avec Lloris dans les cages de, de l'équipe de France. La charnière centrale de nos champions du monde, c'est Samuel Umtiti qui fait son retour dans le 11 de départ, avec, associé à, à Raphaël Varane, pardon, Pavard latéral droit, Kurzawa latéral gauche, Kanté et Pogba en poste de stopper. Euh, Griezmann en numéro 10 en poste de meneur de jeu Matuidi milieu latéral gauche Mbappé milieu latéral droit et en pointe de l'attaque de l'équipe de France c'était Olivier Giroud voilà après comme je disais il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu Lemar à la place de Matuidi il y avait euh, Nabil Fekir à la place de, de comment dire d'Olivier Giroud et euh, Florian Thauvin à la place de Griezmann donc du coup euh, c'était euh, Fekir en numéro 10 Pau, euh, Thauvin milieu latéral droit et Mbappé en pointe de l'attaque de l'équipe de France à, à ces changements et les marres ils jouaient en poste de milieu latéral gauche voilà donc euh, pour ces statistiques j'étais plutôt content de la part de la enfin pour les, la composition d'équipe maintenant on va passer aux stats donc les stats euh, bon ça reflète bien euh, la, la physionomie de ce match donc euh, on va pas on va commencer par celle de, de l'équipe de France 17 tirs au total pour les français donc 10 cadrés 68% de possession de balle 777 passes au total donc 90% de passes réussites 11 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 cartons rouges, 2 hors-jeu et euh, 4 corners. Voilà pour euh, les statistiques du côté euh, de l'équipe de France. Côté Moldave, c'est un peu maigrich maigrichon, pardon. rien d'affolant. C'est euh, 4 tirs au total pour les, les Moldaves, dont une cadrée et un but. 32, euh, 32% de possession de balle, 310, euh, 368 passes au total, dont 75% euh, passe de passes réussites. Euh, 9 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 cartons rouges, 0 hors-jeu et 2 corners au total pour les Moldaves. Voilà donc pour les statistiques, donc ça reflète bien la physionomie de ce match. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, euh, c'est Hugo Lloris. Bon, même s'il a eu un match assez relax, on peut le reprocher peut-être sur le dernier but, mais bon, moi, bon. Euh, il, a, il a eu un match plutôt relax, on peut dire ça comme ça, il a fait 3-4 euh, dégagements et c'est tout. Voilà, donc euh, bon, il n'y a, a pas de quoi reprocher à Lloris, sinon à part ça, il a fait un très bon match. Le, euh, après, Umtiti et Varane, ils ont fait un très bon match euh, également, Varane auteur du, du deuxième but de l'équipe de France. Voilà, donc Umtiti et Varane dans le top, Pavard je le mettrai dans le top également parce qu'il a adressé de très bons centres aussi sur le côté droit. Voilà. Euh, donc pas voir je le mets dans le top Kurzawa je vais peut-être le mettre dans le flop alors je sais que des fois on, je me, on me dit souvent que je m'acharne peut-être sur Kurzawa mais quand même là dans, lors de ce match là j'ai trouvé que les, quelques centres de, de Kurzawa il était un peu foiré enfin la plupart des temps, du temps les centres de Kurzawa étaient un peu un peu euh, comment dire un peu pourri mais à part ça mais bon voilà c'était euh, un petit peu un petit peu chiant de la part de, de Kurzawa je sais de quoi il est capable et c'est dommage qui nous pondent une prestation comme ça, donc pour moi Kurzawa je le mets dans le flop, Pogba et Kanté je les mets tous les deux dans le flop, parce que Kanté il a ratissé pas mal de ballons, tout comme Paul Pogba, et il a été auteur du, comment dire, de la passe décisive sur le but, le premier but de l'équipe de France, euh, voilà, donc euh, pour moi Kanté et Pogba, je les mets tous les deux dans le flop, Griezmann je le mets dans le top également, parce qu'il est pour moi c'est l'homme du match aussi, parce qu'il a été auteur d'un but, et euh, je crois de deux passes décisives, décisives il me semble, euh, ou une, par, une passe, enfin c'est sûr qu'il y a une passe décisive, c'était sur le but de, de Varane, et la deuxième je sais plus trop, mais il me semble qu'il a été auteur de deux, de deux passes décisives, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Ah, donc euh, à part ça, Griezmann il a fait un très bon match, donc euh, son repli défensif est impérial, donc franchement il n'y a rien à dire sur ça. Griezmann je le mets dans le top, Mbappé je le mets dans le top également parce que des fois il a, il a réussi à percer cette défense de, Molda, de cette défense Moldave, donc euh, franchement il n'y a, a rien à dire sur ça, Mbappé il a fait un très bon match. Euh, donc voilà, il a, il a été aussi euh, buteur. Matuidi, pareil, je le mets dans le top parce que franchement, il a, il a été très très bon durant ce match. Donc euh, voilà, il n'y a rien à dire euh, sur le jeu de Blaise Matuidi. Il a tressé de très bons centres sur le côté gauche également. Il a été auteur d'une passe décisive, décisive sur le but de, de Giroud. Voilà, donc euh, Matuidi, il a, il a fait son match. Donc euh, pour moi, il, je le mets dans le top. Giroud, pareil, dans le top parce qu'il a été auteur d'un du, but. Donc voilà, donc euh, félicitations pour lui. Et euh, aussi, il a comment dire, il a été euh, très très bon durant, durant ce match. Il a récupéré pas mal aussi de pas mal de ballons. Euh, voilà, donc il a été important sur sur certains coups de pied arrêtés. Donc euh, franchement, il y a, y a rien à dire sur ça. Giroud, je le mets dans le top. 
et euh, les remplaçants Lemar, euh, Tovin et euh, comment dire Fekir, je les mets tous les trois dans le top parce que franchement il n'y a rien à dire sur ça, Tovin il a fait son match donc euh, franchement il n'y a, y a rien à dire sur ça, il a eu quelques ballons assez, assez intéressants et il a, il a bien exploité donc euh, franchement il n'y a rien à dire sur ça même si c'est un Marseillais voilà donc euh, je, je dois la mec il a fait une très bonne entrée en jeu euh, après Fekir il a fait une très bonne entrée en jeu aussi donc euh, Nabil Fekir il n'y a rien à dire sur, euh, sur son jeu voilà et euh, Thomas Lemar donc euh, il a été euh, auteur du quatrième but donc euh, il a été auteur d'une passe décisive c'est lui qui a, qui a comment dire, ré récupéré le ballon et l'a donné à Kylian Mbappé donc euh, voilà, il n'y a rien à dire sur ça à part euh, Kylian, euh, comment dire, j'allais dire Kylian Mbappé, Thomas Lemar, il a fait son match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc euh, les, les, le seul flop que je mettrais dans ce France Bois de la Vie, ce serait Levin Kurzawa. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao